ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനെ കുറിച്ച് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ധവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കോഴിക്കോട്ട് ജനിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദ് കേന്ദ്രമാക്കി ആരംഭിച്ച ക്ഷീരവികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷീരോത്പാദക രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റിയ മലയാളിയും മാക്സസെ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ കേരളീയനും നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ സ്ഥാപക ചെയർമാനും വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസിന് അർഹനായ രണ്ടാമത്തെ ഭാരതീയനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആനന്ദ് അഥവാ ഇർമയുടെ സ്ഥാപകനും നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയും മിൽക്മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും ആൻ അൺഫിനിഷ്ഡ് ഡ്രീം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതും ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് അമൂൽ എന്ന തുടക്ക കമ്പനിയെ ലോകവിപണിയുടെ മുൻനിരയിലെത്തിച്ച് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അമൂൽ പ്ലാന്റ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് അമൂലിൻ്റെ വിജയകഥ കണ്ട ഭാരത സർക്കാർ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം ആവർത്തിക്കുവാനായി ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകി ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യന് ആയിരുന്നു അമൂലിൻ്റെ വിജയം രാജ്യത്തൊട്ടാകെ ആവർത്തിക്കുവാനായി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു കേരളത്തിൽ മിൽമ തുടങ്ങുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പത്മശ്രീയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ പത്മഭൂഷണും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിന് ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്തിലെ നാദിയാദ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു